கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஜல்லஷானு தாலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய அழகிய பண்புகள் என்ற இந்த தொடர் ஜும்மா உரையில் அல்லாஹுடைய இரண்டு பண்புகளை பற்றி ரஹ்மான் ரஹீம் என்ற இரண்டு பண்புகளை பற்றி நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகிறோம் அல்லாஹ் எப்படியெல்லாம் அளவற்ற அருளாளனாக இருக்கிறான் என்பதை அவன் நமக்கு வழங்கியிருக்கின்ற சட்ட திட்டங்கள் கொள்கைகளிலிருந்து நம்ம தெளிவாக விளங்கி கொண்டே வருகிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக சென்ற வாரத்தில் நோன்பு சம்பந்தமாக பிரயாணத்தில் நீங்கள் நோன்பு வைக்க வேண்டியது இல்லை என்று அல்லாஹு சலுகை வழங்கியது அந்த அளவற்ற அருளினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் நோன்பு காலத்திலையும் நீங்கள் நோன்பு வைக்க பிரயாணத்திலையும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு கட்டளையிட்டு இருந்தால் அதையும் நம்ம செய்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் நம்ம அல்லாஹு நம் மீது அளப்பெரிய கருணை கொண்டு பிரயாணத்தில் இருக்கு பிரயாண காலத்தில் நீங்கள் நோன்பு வைக்க தேவையில்லை விரும்பினால் வைக்கலாம் விரும்பாவிட்டால் விட்டு விடலாம் என்கிற செய்தியை சென்ற வாரம் பார்த்தோம் அந்த விரும்பினால் வைக்கலாம் என்பதில் கூட இந்த மார்க்கை எப்படியெல்லாம் கவனிக்கிறது என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லம் அவங்களுடைய காலத்தில் அவங்க பிரயாணத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ ஒருத்தருக்கு மேலே நல்ல நிழல் போடப்பட்டு அவர் வெயில் படாமல் அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சாரார் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ ரசூல் சல்லா செல்லம் கேட்குறாங்க ஏன் இவருக்கே அந்த மாதிரி கூடாரம் போடுறீங்க எல்லோரும் பிரயாணத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இவருக்கு மாத்திரம் ஏன் கூடாரம் போடப்படுது நிழல் போடப்படுகிறது நிழல் பந்தல் போடுறாங்க ஒரு ஒரு நபருக்கு ஆக வேண்டி அப்போ மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அவர் நோம்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது அவருக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது மற்றவங்கள்லாம் அந்த வெயிலை தாங்கி கொள்ள முடிகிறது 
நோன்பு வைத்திருக்கிற இவருக்கு அந்த வெயில் தாங்க முடியாமல் படபடப்போ மயக்கமோ ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டு அவருக்கு பந்தல் போடுறாங்க அப்போ ரசூ சுல்லாசனை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க லைச மினல் பிர்ரி அசௌமி சஃபரி பயணத்தில் நோன்பு வைப்பது நல்ல காரியம் இல்லை முதல் அனுமதியும் கொடுக்குறாங்க அனுமதி கொடுத்தது யாருக்கு என்று கேட்டால் பிரயாணம் செய்தாலும் நோன்பு வைப்பதுக்கு யார் சிரமப்பட மாட்டாரோ கஷ்டம் இல்லாமல் வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உடல்நிலை யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அனுமதி அதே நேரத்தில் நீங்கள் நோன்பு வைத்து விட்டு படபடப்பு வருகிறது சிரமம் வருகிறது கஷ்டம் வருகிறது வெயில் கூட தாங்க முடியலை என்ற நிலைமைக்கு நீங்கள் வருவீர்களே ஆனால் அப்படியானவர்கள் நோன்பு வைப்பது நல்லது இல்லை பிரயாணத்தில் பிரயாணத்தில் போகும்போது நோன்பு வைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் உங்களுக்கு சிரமங்கிறது கா உடல் காட்டுகிறது உங்களுக்கு நோன்பு வைக்க முடியவில்லை என்பதை உங்களுடைய உடம்பே உங்களுக்கு காட்டும் பொழுது நீங்கள் நோன்பு வைத்தால் அது நல்லது இல்லை என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லாசனம் சொன்னாங்களே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எதற்காக இதை சொல்கிறாங்க என்று கேட்டால் அந்த அடியானுடைய ஒவ்வொரு நிலைமையும் அல்ல பார்க்குறான் அல்லாஹு பார்த்து அந்த மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லமுடைய உள்ளத்தில் உதிக்க செய்து அந்த சட்டத்தை நமக்கு சொல்லித்தருகிறான் அப்போ அந்த ம அந்த மனிதர் வந்து வெயிலில் சிரமப்படுவதை பார்த்து வெயில் நோன்பு எதுக்கு சிரமப்படுறாரு தண்ணி குடிக்க முடியல அந்த நீர் தாகம் ஏற்பட்டு தான் அவருக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமைக்கு இந்த நோன்பு காரணமாக இருக்குமானால் அது நல்லது இல்லை என்று இப்படி மனிதனுடைய ஒவ்வொரு பலவீனத்தையும் ஒவ்வொரு கஷ்டத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு கொண்டு இந்த மார்க்கத்தினுடைய சட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுக்கிறது இதே நோன்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது இப்போ தோற்ற நோன்பு வைத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக டெய்லி நோன்பு வைப்பார் அல்லது மார்க் அனுமதிச்சு அவர் டெய்லி வைக்கவும் கூடாது ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் வைக்கிறது மார்க்கத்தில் இருக்கிறது குறிப்பிட்ட நாட்களில் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சில் வைப்பது மார்க்கத்தில் இருக்கிறது அது மாதிரி வியாழன் திங்கள் நோன்பு வைப்பது மார்க்கத்தில் இருக்கிறது அது போக குறிப்பிட்ட நாட்களில் முகரம் ஆசுரா இந்த மாதிரியான நாட்களில் நோன்பு இருக்கிறோம் வணங்கி வைத்திருக்கிறோம் இந்த மாதிரி நோன்புகளை அதிகமாக வைக்கிற ஒருத்தர் வந்து பிரயாணத்தில் போகிறான்னு வைங்க அவருக்கு அல்ல என்ன மாதிரி கருணை காட்டுறான்னு சொன்னால் இந்த பிரயாணத்தில் போனதுனால் நோன்பு வைக்கல அவர் ஊரில் இருக்கும்போது நெய் டெய்லி வைப்பார் என்னென்ன நோன்புலாம் வைக்க வேண்டுமோ ஒன்று விட்டு ஒரு நோன்பு வைக்கிறார் ஒரு பத்து நாள் பிரயாணத்தில் போகிறார் அந்த பத்து நாள் ஒரு நோன்பு வைக்கவில்லை இப்போ அல்ல என்ன மாதிரி கருணை செய்கிறான் என்று சொன்னால் ஊரில் இருக்கும் பொழுது தொடர்ச்சியாக செய்து வந்த ஒரு அமளை பயணத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால் ஒரு இது செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் அவர் பயணத்திலே நோன்பு நோற்றார் என்று அல்ல கணக்கு எழுதி விடுகிறான் இப்போ நோன்பு வைக்கலை அந்த இபாதத்தை செய்யாமல் இருந்து கூட அந்த கணக்கு எழுதி விடுகிறான் இதற்குரிய ஆதாரம் என்னென்னு கேட்டால் அப்போ ரசூல் சா எசீத் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து பிரயாணத்தில் நோன்பு வைத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அபு புர்தாங்கிற ஒரு சஹாபி அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க சபீத் அபா மூசா அபு மூசா அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் மிராரன் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொன்னார்ன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லா செல்லம் சொன்னார்கள் இதா மறிலல் அபுது ஒரு அடியானுக்கு நோய் ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் அவ் சாஃபர அல்லது பிரயாணத்திலே போய்விட்டான் என்று சொன்னால் குத்தி பலகு முசிலுமாக்கான யாமலும் முக்லீமன் சஹிகன் ஆரோக்கியமாகவும் உள்ளூரிலும் இருக்கும் பொழுது என்னவெல்லாம் செய்து செய்வானோ அந்த கூலி அவனுக்கு வழங்கப்பட்டு விடுகிறது அப்போ தொடர்ச்சியாக ஒருத்தர் வந்து வியாழக்கிழமை நோன்பு வைப்பார் வைச்சுக்கிடுவோம் ஒரு வியாழக்கிழமை நோயின் காரணமாக வைக்கல அவர் அன்னைக்கு நோன்பு வச்சார் அல்லாவுடைய கணக்கில் அவர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் வழக்கமாக வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் குறிப்பிட்ட நாளில் அந்த நபிலான நோன்பு வைக்க முடியலை சுண்ணத்தான நோன்பு வைக்க முடியலை என்று சொன்னால் அதனால் உனக்கு கணக்கு இல்லை தண்டனையும் இல்லை கூலியும் இல்லைன்னு நல்லா சொல்லிடலாம் அப்படி சொல்லாமல் நீ வழக்கமாக வைக்கிற ஆள் தானே உனக்கு நோய் வந்ததுனால தானே வைக்க முடியலை என்ற காரணத்தினால் நோயின் காரணமாக விட்டால் அன்னைக்கும் கூடி இருக்குது அதே மாதிரி பிரயாணத்தில் போகிற காரணத்தினால் ஒரு திங்கட்கிழமை நோன்பு வைத்தவர் வந்து வழக்கமாக வைப்பார் ஆனால் பிரயாணத்தில் போன காரணத்தினால் திங்கட்கிழமை நோன்பு அவர் வைக்கல அவர் அந்த வாரம் வைத்தார் அவர் அல்லாவுடைய பார்வையில் அந்த வாரமும் நோன்பு வைத்திருக்கிறார் என்று கணக்கிடப்படும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் சொன்னதாக இந்த ஹதீஸ் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்போ இது எதுக்கு இதை நம்ம சொல்கிறோம் என்று கேட்டால் அல்லாஹுடைய அளவற்ற அருளை நம்ம இதிலிருந்து வழங்கிக் கொள்வதற்கு தான் அல்லா வந்து அமல் செய்யாமல் கூலி தர்றான் எதனால் அந்த கூலியை தர்றான் நம்முடைய நோயை அவன் கவனிக்கிறான் நம்முடைய பிரயாணத்தில் நம்ம படுகிற கஷ்டத்தை அவன் கவனிக்கிறான் இந்த கஷ்டத்தின் காரணமாக தொடர்ச்சியாக செய்து வந்த ஒரு அமலை என்னுடைய அடியானுக்கு செய்ய முடியவில்லை என்று ச
அந்த அடிப்படையில் அவனை கூலி தருவேன் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிற காட்சியை பார்க்குறோம் இதெல்லாம் எது விளங்கியிருக்கு ஒவ்வொரு சட்டத்துக்குள்ளேயும் அவனுடைய கருணை ஒளிந்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த சட்டத்தை எடுத்தாலும் சரி அல்ல நான் ஒரு ரஹமான்ங்கிற ஒரு முத்திரை வைத்து கொண்டே இருக்கிறான் அதற்குள்ள என்ன இருக்குது சீல் வைக்கிறது ரஹமான் நான் ஒரு ரஹமான் ரஹமானா இருந்தா தான் இதை சொல்ல முடியும் அளவற்ற அருள் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னா கணக்கு தான் பார்க்க முடியும் நீ செஞ்சது கூலி வாங்கிட்டு போ செய்யாட்டி கூலி இல்லை இதுதான் சாதாரணமாக உள்ள நில நிலமில உணவு செய்வான் அளவற்ற அருள் இருந்தா நீ வேலைக்கு வராட்டினாலும் சம்பளம் வாங்கிக்கேன்னு சொன்னார்னு அவர் இறக்கமுள்ள முதலாளி தானே ஒரு முதலாளி இருக்கிறாரு வழக்கமா செஞ்சிட்டு இருக்கிறார் பத்து நாளைக்கு வெளியூருக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா லீவு கொடுப்பாரு சம்பளம் கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டார் ஒரு உடம்பு சரியில்லை ஏதோ ஒரு நாள் அரை நாள் லீவ் எடுத்தா விட்டுருவாரு பத்து நாள் உடம்பு சரியில்லைன்னு போனான்னு சொன்னா பத்து நாள் சம்பளம் பிடிக்கப்பட்டுரும் அப்ப அதை கவனிக்கிற மனிதன் கூட கவனிக்க மாட்டேங்கிறான் தனக்கு விசுவாசமா உழைக்கிற ஒரு ஊழியரா இருந்தால் கூட அவனுடைய பலவீனத்தை பார்க்காமல் எனக்கு வேலை செஞ்சதுக்கு தான் நான் உனக்கு சம்பளம் தருவேன் இப்படிதான் நம்ம எல்லாம் பார்க்கணும் ஆனா ரப்புல்லா ஆலமீன் வந்து அவனுக்கு நம்ம என்ன உழைச்செல்லாம் கொடுக்கல அப்படி இருந்தும் கூட அல்லாஹ் என்ன செய்கிறான் என்று கேட்டால் நம்முடைய பலவீனத்தை பார்த்து கொண்டு பார்த்து கொண்டு ஒவ்வொரு சட்டங்களையாக நமக்கு தளர்வு படுத்துகிறான் நமக்கு எளிமைப்படுத்துகிறான் நமக்கு சலுகை தருகிறான் என்பதில் எல்லாம் அல்லாவுடைய அளவற்ற அருள் வந்து புதைந்து கிடக்குது அதே மாதிரி நம்ம நோன்பு வைக்கிறோம் அவருடைய அருள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நோன்புல எவ்வளோ அருள் பாருங்கள் நோன்பு வைப்பதற்குரிய நேரத்தை நம்ம அறிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் எப்போ நோன்பு வைக்கணும் சூரியன் கிழக்கு வெளுத்ததுலேருந்து சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் அது சுபு ஆரம்பித்ததுலேருந்து சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் தான் நோன்புடைய நேரம் இந்த நோன்புடைய நேரத்தில் நம்ம சுபுகளே நோன்பு ஆரம்பிச்சிட்டோம் சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு மறைஞ்ச உடனே நோன்பு திறக்கணும்ல திறக்காமல் சில சில ஆளுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இப்போ பேணுதல் என்று இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் என்று சொல்லி தாமதப்படுத்தி நோன்பு திறக்கிறார்கள் அப்படி தான் நோன்பு அட்டவணையும் போடுகிறார்கள் நோன்பு அட்டவணையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை மணிக்கு சூரியன் மறைந்து விடும் உங்கள் அந்த ஒரு தேதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் இவங்க நோன்பு திறக்கும் நேரம் ஆறு முப்பத்தெட்டுன்னு போடுவார்கள் ஆறு முப்பதுக்கு மறைந்து விட்டது என்று தெல்ல தெளிவாக விஞ்ஞான கணிப்புலையே தெரிகிறது அன்றாட பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா கூட என்ன செய்யும் சூரிய உதயம் சூரிய மறைவுன்னு போட்டிருப்பான் தினசரி பேப்பர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சென்னை பதிப்பை எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் சென்னையில் சூரியன் எத்தனை மணிக்கு மறையும் அஸ்தம் என்று சொல்லி போட்டிருப்பான் அந்த நேரத்தில் நோன்பு திறந்துடணும் ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க அதிகமான தொண்ணூறு சதவிகிதம் பள்ளிவாசல்களில் அந்த நோன்பு திறக்கிறத பேன் மறைஞ்சிருச்சு தான் இன்னும் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்திக்கிறோமே அப்படி நினைத்து கொண்டு ஒரு எட்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தாமதமாக நோன்பு திறக்கிற ஒரு அட்டவணையை போட்டு அதன்படி திறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ இதை இதையும் இஸ்லாம் கவனிக்கிறது எப்படி கவனிக்கிறது நோம்புங்கிற பேர் நம்ம பட்னியாக இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் நல்லது தானே இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூடுதலாக இருந்தால் நமக்கு சிறப்பு தானே என்று நினைத்து கொண்டு மக்கள் போகும் பொழுது அதை பார்க்குறாங்க ரசூர் சொல்ல ஆலோசனம் அதுக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க லா எசால் நா சபி ஹைரி மா அஜ்ஜருள் ஃபித்திர நோன்பு திறக்கிறத அவசர அவசரமாக செய்கிற வரைக்கும் தான் நீங்கள் நல்லது செய்தவர்கள் ஆவீர்கள் நோன்பு திறக்கிறது லேட் பண்ணவே கூடாது ஏன்னு கேட்டால் எனக்காக நான் உத்தரவிட்டதற்காக என்னோடய அடியான் பசியாக இருக்கிறான் என்னுடைய கட்டளைக்காக வேண்டியதாக அந்த நோம்பை வைக்கிறான் அவனுக்கு உணவில் தேவை இருக்கிறது உணவில் நாட்டம் இருக்கிறது அவனால் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது ஆனாலும் படைத்த இறைவன் சொன்னான் என்பதற்கு நீ கட்டுப்பட்டியில் அந்த நிமிஷத்தை தாண்டி ஒரு நிமிஷம் நீ பட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு செகண்டு கூட்டக்கூடாது ஒரு நிமிஷத்தை அதிகரிக்கக்கூடாது அப்படி செஞ்சால் நீ நல்லது செய்யலை அதை நம்ம வந்து நம்ம மேலே ஒரு சின்ன சிரமம் இதன் பெரிய சிரமமா பனிரெண்டு மணி நேரம் நோன்பு வைத்தவனுக்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் வைக்கிறது பெரிய விஷயமாண்டா பதினோரு மணி நேரம் நோன்பு வைத்தவனுக்கு இன்னொரு கால் மணி நேரம் கூடுதலாக வைத்தால் பெரிய கஷ்டமாகுது கஷ்டமே இல்லை ஆனால் அல்லாவுக்கு அது கஷ்டமாக தெரியுது ஏன் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்கு மேலே எதற்காக நீங்கள் பட்டினி கிடக்கணும் எதற்காக தாகமாக இருக்கணும் என்று சொல்லி அது ரசூர் சொல்லா சொல்கிறாங்க லா யசால் உன்னா சுபி ஹைரின் மக்கள் எப்போது நன்மை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் மா அஜ்ஜலுள் சித்திர நோன்பு திறக்கிற அவசரப்படுத்தணும் அதுக்காக நாலு மணிக்கு திறந்துடக்கூடாது சூரியன் மறைந்து மறைஞ்சவனு தான் மறைஞ்சதுக்கு பிறகு லேட் பண்ணிடக்கூடாது சூரியன் மறைந்த பிறகு அதுக்கு மேலே தாமதப்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அப்போ அல்லாவே என்ன செய்கிறான்னா சும்மா
அப்ப சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து நோன்பு வைக்க சொல்லி இருக்கும் பொழுது இன்னும் சில நிமிடங்கள் கூடுதலாக நீங்கள் வைப்பீர்களே ஆனால் அது நன்மை கிடையாது நன்மைக்கு தான் அந்த நோன்பு வைக்கிறோம் அது நன்மை கிடையாது இதுல என்ன அல்லாவுக்கு லாபம் இதுல இதுல அல்லாவுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க சிரமப்படுவதை கவனிப்பதை தவிர வேற என்ன இதுல இருக்கிறது நீங்க கஷ்டப்படக்கூடாது நீங்கள் சிரமப்படக்கூடாது உங்கள் நேரம் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்துட்டு போ என்பதில் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ அல்லாஹ் என்ன பார்க்குறான்னு கேட்டால் இந்த அடியார்கள் நம்ம சொன்ன அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அதை தாண்டி ஒரு நிமிஷம் கூட நீங்கள் இருக்க வேணாம் இருக்க வேணான்ட்டு இல்லை இருந்தால் நல்லது இல்லை இருக்க வேணான்னு சொன்னால் கூட அப்படின்னு செய்யலாம் போல இருக்குன்னு விளங்கிடுவான் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலே இருக்காது என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சரளாலை செல்லும் அவர்கள் உத்தரவு போடுறாங்க இது புகாரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஹரீஸாக இருக்கிறது இதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சரலாலி செல்லும் அவர்கள் ஒரு பிரயாணத்தில் போகிறாங்க நோன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்க சில நாள் நோன்பு வைப்பார்கள் பிரயாணத்தில் நோன்பு வைத்திருக்கும் பொழுது அப்போ கூட போன ஆள் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வாகனத்தை விட்டு இறங்கு நோன்பு திறப்பதற்குரிய ஏற்பாடை செய் அப்படிங்கிறாங்க அந்த இது கரைச்சி கொண்டு வாண்டு கேட்குறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா அல்லாவுடைய தூதரை நல்ல வெளிச்சமாக இருக்குங்கிறாரு ஏ சொன்னதை செய்யி கரைச்சிட்டு வாங்குறார் அப்போ வெளிச்சம் இருக்குது சூரியம் மறைஞ்சிருச்சு ஆனால் என்னவா இருக்கு கொஞ்சம் சூரியம் மறைஞ்சாலும் ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும்ல ஒரு பிரைட்டாக இருக்கும்ல மொத்தமாக ம தூரத்துக்கு போன பிறகு தான் இருட்டு வரும் அவர் என்ன செய்கிறாரு அது மாதிரி சொல்கிறாரு அப்போ மூணு தடவை சொன்ன பிறகு பெசாம சொன்னதை செய்யி என்று நபிகள் நாய் அதாவது சூரிய மறையலேண்டு நினைக்க நினைத்து கொண்டு இந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து கொண்டு சூரிய மறையலேண்டு அவர் நினைக்கிறார் ஆனால் சூரிய கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் அதனுடைய மஞ்சள் நிறம் வந்து நிலத்தில் இருக்கும்ல அதை பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாருன்னா சூரிய இருக்குதை எப்படி நான் திறக்கிறேங்கிறார் நீ சொன்ன செய்யும் சொல்லிட்டு ரிசூர் சொல்ல அலை செல்லும் அவர்கள் மூணு தடவை அவருக்கு அவசரமாக தெரியுது சீக்கிரம் திறக்கிற மாதிரி தெரிகிறது இந்த பேனதல் மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு எட்டு நிமிஷம் பேனதல் கட்சியிருக்காங்கல்ல இவங்க மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா இருட்டட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு அப்போ ரசூர் சொல்ல அலை செல்ல டயத்தை பார்க்காம தான் சொல்கிறாங்கன்னு அவர் நினச்சிட்டு பேசுகிறாரு கட்டளை மீறுவதற்கு சொல்லலை ரசூர் சொல்ல அலை செல்லும் அவர்கள் சூரியன் மறைய மறையாமல் இருக்கும்போது மறையுது நினைக்கிறாங்க போல இருக்கு இப்படி நினைத்து கொண்டு தான் அவர் சொல்கிறாரு அப்போ மூணு தடவை சொல்லிவிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இதா ராயத்து முல்லையில் அக்கபல மின் ஹாகுனா அதாவது இரவு இந்த பகுதியிலிருந்து உங்களை நோக்கி முன்னோக்கு ஆரம்பித்து விட்டாலே பக்கத்து அப்தர சாயமும் நோம்பாளி நோம்பு திறந்துடணும் இரவு முன்னோக்கி விட்டால் திறந்துரு வெளிச்சம் இருக்குதா பிரைட்டு அது உனக்கு தேவையே கிடையாது என்று நபிசல்லாலை செல்லும் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இந்த சட்டத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார்கள் இது புகாரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாவது ஹதீஸில் இருக்கிறது இது ஒரு சட்டமாக இருந்த சட்டத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு வர்றோம் அந்த அளவற்ற அருளாளன் என்பதில் வந்து மார்க்கத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களும் வழங்கி கொண்டு வருகிறோம் சில ஹதீஸ்கள் மூலமாக சட்டத்தை வழங்குவதோட இந்த சட்டங்களுக்குள்ள அல்லாவுடைய கருணை இருக்குதா இல்லையா அளவற்ற அருளாளனாக இருக்க போய் தானே இதையெல்லாம் நம்ம கவனித்து சீக்கிரம் திறந்துடுறாங்க நான் சீக்கிரம் திறக்க சொல்லி அவனுக்கு என்ன இருக்குது கடந்துட்டு போகிறாங்க நம்ம நோ நம்ம டயத்துக்கு நோம்பு விட்டு முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு தான் நமக்கு என்ன என்ன இருக்கலாம்ல இன்னொரு எட்டு மணி நேரம் கூட இருந்துட்டு போங்க அப்படி அல்ல நினைக்காம செய்யக்கூடாது என்று தடை செய்கிறான் என்று சொன்னால் நம்ம அறியாமையை கூட ஒரு அதிகபட்சமான ஆர்வத்தினால கூட நம்ம மேலே ஒரு சிரமத்தை சுமத்தி கொள்ளக்கூடாது என் அடியார்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது என்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் தான் இப்படி நமக்கு சட்டம் போட முடியும் இப்படியான ஒரு கருணை அல்லாவுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் கண்டுக்கிற மாட்டான் ஏன் டைம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு நம்ம செஞ்சுருப்போம் இன்னும் பத்து மணி நேரம் கூட பண்ணையாக கடன் சும்மா விட்டுட்டு போயிருப்போம் விட மாட்டேங்கிறான் ஒரு நிமிஷம் விட மாட்டேன் ரெண்டு நிமிஷம் விட மாட்டேன் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீ நோம்பு தரோன்னு சொல்லி அதை சொல்லி காட்டுறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த நோம்பு திறக்கிற விஷயத்தில் அதில் இன்னொரு இன்னொரு தத்துவம் இருக்கிறது நம்ம லேட் ஆகணும்னு சொன்னால் அதில் அதில் ஒரு ஆணவம் அடங்கி இருக்கிறது என்ன ஆணவம் இப்போ ஆறு மணிக்கு சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு இந்த பெரிய ஆறு மணி இன்னும் பத்து நிமிஷம் நான் இருப்பேனே அப்படின்னா அந்த நோன்பு என்பது நம்ம எப்படி இருக்கேன்னு யாரெல்லாம் எனக்கு ஏழாது நான் ஒரு பலவீனமான ஒரு அடியன் சாப்பிடாம எனக்கு இருக்க இயலாது நீ சொன்னதுக்காக முட்டேன சாப்பிடாம இருந்தேன் அந்த டைம் முடிஞ்சிருச்சா எப்ப கிடைக்கும் நான் பதறத்தான் செய்வேன் தான் நான் என்னுடைய இயல்பு என்று காட்டும் பொழுது அதுல தான் அடிமைத்தனம் இருக்கிறது அதுல தான் அல்லாவு கட்டுப்படுதல் இருக்கிறது நம்ம பலவீனத்தை நம்ம எதுக்காக சாப்பிடாம இருந்தோம் தேவையில்லைன்னா சாப்பிடாம இரு
அப்போ உங்களுடைய பலவீனத்தை ஒப்புக்கொண்டு இறைவனுக்காகத்தான் செய்தீர்கள் என்பது எப்போ வரும் பதறணும் எப்போ முடியும் எப்போ முடியும் பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஒரு பேணுதலுக்கு அப்பாற்பட்டதுங்கிற மாதிரி நம்ம ஆளுக்கு சிந்திக்கிறாங்க நம்ம மார்க்க அறிஞர்கள் மார்க்கத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இன்னொரு அப்படி பதற பதற தான் செய்வோம் ஒரு அடியாண்டைய பலவீனம் இப்படி தான் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறான் ஒரு மனிதன் சாப்பிட நேரம் வந்தால் சாப்பிட தான் செய்வான் அதுவும் பன்னிரெண்டு மேலே பட்னி ஆகிருக்கும் பொழுது அந்த சாப்பாட்டை நாட்டம் இருக்க தான் செய்யும் அப்போ அதையெல்லாம் ஒரு பலவீனமாக நினைக்காம அது சிறந்த காரியம் அது நல்ல ஒரு காரியம் என்று பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ம மகரி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோன்பு விஷயத்தில் பெரிய அநியாயம் நடக்கும் என்ன நடக்கும் நோன்பு திறந்தவனே தண்ணியை மட்டும் குடிச்சு தொழுகைக்கு விடுறது அங்கே போய் நின்றுட்டு செய்வான் தொழுகையில் அவன் நிற்பான் மனசு பூரா இங்கே தான் நிற்கும் மனசு பூரா இங்கே இருக்கேன் சாப்பாட்டில் தான் இருக்கும் அந்த கஞ்சியில் தான் இருக்கும் அப்போ நோன்பு திறக்கிற நேரத்தில் வந்து நீங்கள் உணவு முன்னால் வைக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால் இஷாவுக்கு பாங்க சொல்லப்பட்டது என்று சொன்னால் முதலில் சாப்பிடுங்கள் அப்புறமே நீங்கள் உணவை தொழுகைக்கு போங்க என்று சொல்லி ரசூல் சொல்லாத நமக்கு பொதுவாகவே சொல்லியிருக்கிறார்கள் எல்லா நாள்லேயுமே எல்லா நாள்லேயுமே இரவுல சாப்பாடு வச்சுட்டாங்க பாங்க சத்தம் கேட்குது பாங்கா சாப்பாடானா சாப்பாடு தான் என்ன அங்கே போய் பேருக்கு நிற்கிறதா பள்ளியாசலில் போய் ஃபார்மாலிட்டிக்கு உடம்பு மட்டும் நிப்பாட்டிக்கிட்டு மனசை பூரா இங்கே சாப்பாட்டில் வைக்கிறதா அப்போ சாப்பாட்டில் தொழுகையிலே நம்ம மனசை வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த வயிற்று பசியை அடக்கி கொண்டு போக வேண்டும் அப்போ ரொம்ப நாளில் நோன்பு தொடங்கும் பொழுது ஒரு சூரிய மறைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து தொழுகிறது தப்பு கிடையாது மகரிபுடைய நேரத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வைத்தாலும் எண்பது நிமிஷம் இருக்குது மகரிப வக்து மகரிபுடைய வக்து வந்து சூரிய மறைஞ்சதில் இருந்து ஒரு மணி நேரமும் இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அதனுடைய நேரம் இருக்கிறது மறைஞ்ச உடனேன்னு போடுறாங்க சரிதான் அது மற்ற நாட்களுக்கு சரி அவ்வளோ வக்தில் தொழணும் என்பதற்காக நோன்பு நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நோன்பு திறந்த பிறகு ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சீக்கிரம் துறக்க சொல்கிறாங்க சீக்கிரம் துறக்கிற எதுக்கு அந்த பசி ஆத்திரருக்கு தான் சும்மா ஒரே ஒரு ஒரு முறைக்கு தண்ணியை குடித்தா அது நோன்பு திறந்தது ஆகுமா அதுக்கு பிறகு அவனுடைய பசி தொடர்ச்சியாக தான் இருக்கும் அப்போ நோன்பு திறந்தவனை பாங்கு சொன்ன பிறகு ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்த ரமலான் நோன்பு நேரங்களில் அந்த தொழுகையை வைத்தால் எல்லாம் மன மனசார நோன்பு திறந்து விட்டு இந்த ஒரு சுண்ணத்தையும் பேணி விட்டு அவங்க தொழுகையில் ஈடுபாடாக ஈடுபாடாக கலந்து கொள்வாங்க இல்லைன்னு சொன்னால் பேரு கலந்து கொள்வார்கள் மனசெல்லாம் உணவில் இருக்கும் இதையும் நம்ம என்ன செய்யணும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய அளவற்ற அருளுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்ம நடவடிக்கையில் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவன் ஒரு கொடூரமான அளவு அப்படி போக நான் பதறி போக ஓட போகிறேன் அப்படி சொல்லக்கூடிய இறைவன் இல்லை இதை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இது ஒரு நோன்பு விஷயம் வச்சுக்கிறேங்க இப்போ ஹஜ்ஜி எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ ஹஜ்ஜிக்காக போகிறவங்க வந்து அந்த தலை முடிய அந்த ஹதி அந்த பழிப்பிராணியை அறுத்த பிறகு தான் அந்த கிராமில் வந்து விடுபடணும் தலைய முடியெல்லாம் களைந்து செய்து கொள்ளணும் அப்போ அந்த இது இஸ்லாத்துடைய சட்டம் நமக்கு எல்லாம் விளங்கும் இது இது குரான்லாம் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறோம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி தொண்ணூத்தாறாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் அவளா தகலிப்பூர் ஊசக்கும் உங்களுடைய தலைகளை மலித்து கொள்ள வேண்டாம் ஹத்தா எவ்வளோகள் ஹதியும் மகல்லகு அறுக்கப்படுற பிராணி அதற்குரிய இட இடத்தை அடையும் வரை நீங்கள் தலையை மலிக்க வேண்டாம் ஃபமன் காணமின்கும் மரியலன் உங்களில் யாராவது நோயாளியாக இருந்தால் அவபிகி அதம் என் ரசிகி தலையில் ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்குமையானால் அவன் என்ன செய்யலாம் தலையை முன்னாடியே மலித்து கொள்ளலாம் ஃபிதி எத்துமின் சியாமின் அப்படி மலித்து கொண்டதற்காக வேண்டி நோன்புங்கிற ஒரு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் அல்லது சதக்கத்தின் ஏதாவது தர்மம் செய்ய வேண்டும் அவ் நுசுக்கின் ஏதாவது ஒரு பழியை கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் என்ன செய்கிறான் இந்த ரெண்டு நூற்றி தொண்ணூத்தாறில் சொல்கிறான் அப்போ அந்த இஹராம் கட்டியவர்கள் வந்து ஹஜ்ஜிக்கு போகிறவங்க வந்து அந்த பழிப்பிராணியுடைய அறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலையை வந்து மலிக்கக்கூடாது இது பொதுவான சட்டம் இப்போ ஒரு சம்பவம் நடக்க பாருங்கள் ரசூர் சல்லா சலம் காலத்தில் காபி பண்ண உஜ்ரான்னு ஒரு சகாபி அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அந்த ஹஜ்ஜிக்கு போயிட்டு இருக்கிற ப பயணத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு நெருப்பு மூட்டி ஏதோ சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் வர்றாங்க அவர் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற பார்க்குறாங்க பார்த்தா என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அவர் என்ன செஞ்சார்னு வரல அவர் பார்த்தவொன்னே கேட்குறாங்க எப்போ தலையில் உனக்கு பேன் தொழில் ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு கேட்குறாங்க அப்போ சமையல் பண்ணிட்டு சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருந்திருப்பார் போல் இருக்குது அது திரும்பி கேட்க முடியாதுல்ல அதை ஒரு ஆள்கிட்ட பார்த்துட்டு என்ன பேன் தொழில் ஜாஸ்தியாக இருக்கான்னு ரிசூட்லாம் கேட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய அந்த சைகை மூலம் தெரிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் வகையிலே வரேன் இவர் தல
அந்த தலையில் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்பதை காட்டும் விதமாக ஏதோ ஒரு காரியத்தை அவர் செஞ்சுருக்காரு இன்னும் காரியம் வரல ஏதோ ஒன்று செய்ய போய் தான் ரசூர் சல்லாஜ் அதை கேட்குறாங்க ஆமாங்கிறார் அப்போ ரசூர் சல்லாஜ் சொல்கிறாங்க ஆஹா உனக்கு நீ உடனே தலையை மலிச்சிடலாமே பேன் தொந்தரோடு நீ எப்படி அங்கே போவ பேனுங்கிற பெரிய விஷயமா பெரிய விஷயம் கிடையாது கொஞ்சம் அரிப்பை தாங்கிக்கிட்டு போயிட்டு வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அஞ்சு முடிய போகுது அதுக்கு பிறகு செஞ்சுக்கலாம் ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க உடனே அந்த தலையை மலிக்கிற ஆளை கூப்பிடு தலையை மலையில் உத்தரவு கூட போடலை ஹல்லாக்குன்னா அந்த அந்த நாவிதரை முடி மலிக்கக்கூடியவரை அழைக்க அழைத்து வர சொல்லி இவருக்கு முதல் மொட்டடிச்சு விடு இவர் பேன் தொழில் கஷ்டப்படுறாரு என்று சொல்லி ரசூல்லாவே நின்று ஒருத்தர் ஒரு சோழர் அப்படி பிரபல்யமான தோழரும் கிடையாது காபி பண்ண உஜராங்கிறது நான் சொல்லும் போது தான் நிறைய பேருக்கே தெரியும் இப்படியான ரொம்ப அரிதாக வரக்கூடிய தோழர்களில் ஒரு ஆள் தான் அப்பு பக்கரும் ஒரு மாதிரி ஒரு நெருக்கமான ஆளுக்காக ரசூல் அப்படி செஞ்சாங்க சிறத்தை எடுத்தாங்க ரிஸ்க் எடுத்தாங்கன்னா அதை கூட ஒரு நண்பருந்து செஞ்சாங்கன்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இவர் ஒரு தோழர் அவ்வளோதான் சிலாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு தோழர் அவர் படுற கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு பேனால் வர சின்ன தொல்லையை கூட நீ தாங்கி கொள்ள வேண்டியது கிடையாது முட்டை அடிச்சு விட்டு முட்டையை பெஞ்சு தான் அடிக்கணும் எகராமலாம் முடிச்ச க குர்பானிலாம் கொடுத்த பிறகு தான் செய்யணும் ஆனால் நீ வந்து தலையில் நீ வந்து உனக்கு அந்த பூச்சிகளாக அவ்வளோ தொல்லை ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் நீ சீக்கிரமே செஞ்சிக்க செஞ்சுட்டு செஞ்சிக்கன்னு உத்தரவு போடாமல் அவங்களே ஒரு முடிவு வெட்டக்கூடிய ஆளை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லி இவருக்கு முட்டையை போடுன்னு சொல்லி இப்போ அதுக்குரிய பரிகாரத்தை செஞ்சிரு நோம்பு வைக்கிறது சதகா கொடுக்கற தர்மத்தை செஞ்சிருன்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அசலம் சொல்லுகிறார்கள் என்று புகாரியில் ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சு அதிசியில் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மார்க்கம் எதையெல்லாம் கவனிக்குதுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தலையில் ஏதாவது தொல்லை இருந்தால் நீங்கள் தலையை மலிக்கலாம் நல்லா சொல்கிறான் தொல்லைன்னா என்ன தொல்லை பாரதூரமான தொல்லை இல்லை சின்ன ஒரு பூச்சினால் வரக்கூடிய ஒரு அரிப்பு மாதிரி உள்ள விஷயந்தான் இதுக்கு கூட நீ வந்து அந்த முட்டை அடித்தா பேன் வராதுல பேனால் ஒரு தொல்லை இருக்கும்னு சொன்னால் மொத்தமும் அழிச்சு போட்டாங்கன்னா அந்த பேன் தொல்லை இருக்காது அப்போ நீ பேனால் பூச்சினால் நீங்கள் தலையில் வர்ற பூச்சினால் சிரமப்படுகிறாய் அதனால் என்ன செஞ்சிரு மலித்து விடு என்று ரசூல் சல்லா அசன் சொல்கிறாங்க அல்லாவும் என்ன செய்கிறான் தலையில் ஒரு தொல்லை இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை தலையை மலித்து முன்னாடியே மலித்து கொள்ளலாம் தலையை பின்னாடி தான் மலிக்கணும்னு சட்டத்தையும் போட்டுட்டு சலுகை யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குது ஒன்றும் இல்லாத இதுக்கெல்லாம் சலுகை தேவையில்லாத விஷயம் நம்மளே சமாளிச்சுட்டு தான் இருப்போம் அப்போ அது அப்படி இல்லாமல் இந்த மார்க்கத்தின் பெயரால் நான் வந்து சிரமம் நீ பற்றக்கூடாது தலையை மலிக்கக்கூட நான் ஆர்டர் போட்டேன் அப்போ தொல்லையாக இருக்கும்போது என்ன செய்ய உனக்கு என்னடா அந்த முடி பெரிய சிரமமாக இருக்க எடுத்து போட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நினப்பே சட்டம் குறுக்க நிற்கும் அப்படி நிற்காது இந்த சட்டம் இஸ்லாம் அல்லாவுடைய சட்டம் அளவற்ற அல்லானுடைய சட்டம் வந்து அப்படி உங்களுக்கு குறுக்க நிற்காது என்பதை என்ன செய்கிறோம் இதில் பார்க்குறோம் இது வந்து புகாரில் ஐயாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சா ஹதீஸில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அது மாதிரி நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லம் அவர்கள் அவங்க காலத்தில் மாலிக்கு போன ஹுவைரிசுன்னு ஒரு சகாவி இவர் தான் நம்ம இந்த இவருடைய ஹதீஸை தான் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் என்னை எவ்வாறு தொல கண்டீர்களோ அவ்வாறு தொழுங்கள் ஒரு ஹதீஸ் இருக்குல்ல இவர் தான் அறிவிப்பார் சல்லு கமார் ஐத்து முனி சல்லி என்னை எவ்வாறு தொல கண்டீர்களோ அவ்வாறு தொழுங்கள் நபி வழியில் தான் தொழணும் என்பதற்கு இவர் அறிவிக்கிற இந்த ஹதீஸை தான் நம்ம ஆதாரமாக காட்டுவோம் இது ஒரு சின்ன துணுக்கானா அந்த ஹதீஸில் பெரிய ஹதீஸ் இது அந்த என்னை எப்படி தொல கண்டீர்களோ அப்படி தொழுங்கள்ன்ற வாசகம் இருக்குது அது கடைசியாக வரக்கூடிய சின்ன ஒரு துணுக்கு முழு ஹதீஸ் எடுத்தோம்னு சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சரலாலை இது ஒரு சம்பவமே அதில் அடங்கியிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லம் அவர்கள் எந்த மாதிரி ஒரு இந்த மார்க்கம் அருளான மார்க்கம் ஒவ்வொருத்தனுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனிக்கிற மார்க்கம் என்பதை அதில் கற்றுத்தர்றாங்க எப்படி தர்றாங்கன்னு கேட்டால் இந்த மாலிக்கு பண ஹுவைரிசிங்கிற சஹாபியும் இன்னும் சில பேரும் வந்து ரசூர் நாட்டை தங்குறாங்க வெளியூர்லேருந்து வெளியூருக்காரங்க இவங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து எதுக்கு தங்குறாங்கன்னு கேட்டால் இஸ்லாத்தை முழுசாக அறிந்து கொள்ளணும் என்பதற்காக வேண்டி மஸ்ஜி நபவியில் அந்த திண்ணையில் வந்து முசாவரமாக படுத்துருவாங்க தங்கிடுவாங்க அப்போ ரசூர் சல்லா சனமுடைய ஒவ்வொரு பேச்சு ஒவ்வொருடைய செயல் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு போதனை எப்படி தொழுகிறாங்க எப்படி அறி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றே என்ன செய்கிறாங்க கவனிக்க அதுக்காக வர்றாங்க அதுக்காக வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நான் அது சொல்கிறாரு மாளிகை முன்னோரையை சொல்கிறாரு நாங்கள் வந்து ஒரு நடுத்தர இளைஞர்களாக இருந்தோம் இளைஞர்களாக இருந்து முகமது நபி வந்துட்டார்னு கேள்விப்பட்டு நாங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டால் பார்த்தா அதை அறிந்து கொள்ளணுமே சும்மா ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தால் சரி வராதுன்னு சொல்லி இஸ்லாத்தினுடைய அனை
அது யாராவது தெரிஞ்சவங்க ஏதாவது கூப்பிட்டு போவாங்க போது அந்த ஊர் வழக்கப்படி அந்த அந்த காலத்தில் உள்ள வழக்கம் என்னன்னு கேட்டால் வெளியூர்லேருந்து யார் வந்தாலும் யாராவது சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அவங்கள்ட்ட உள்ளதை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஹோட்டல்லாம் கிடையாது இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடில் தான் இருக்கும் அதை சகித்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க வந்து இருபது நாள் தங்குறாங்க அப்போ இருபது நாள் தங்க அது சொல்கிறார் இந்த சஹாபி சொல்கிறாரு இப்போ கான ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லும் ரஹீமன் ரஃபீகா ரசூல் சல்லா சொல்லும் அவர்கள் ரொம்ப இறக்க குணம் உள்ளவங்களாக இருந்தாங்க ஒவ்வொரு சீதையும் கவனிப்பார்கள் சும்மா பயன் பண்ணிட்டு போகிறது மட்டும் வேலையாக இருக்கக்கூடாது இறக்க குணம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் எப்படி இறக்க குணம்னு கேட்டால் இந்த இளைஞர்களாக இருக்கிறாங்க இருபது நாள் ஆச்சு முன்னாடி பிள்ளைய பார்க்கணும் நம்ம நினப்பான இல்லையா மனுஷன் எந்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் இளைஞராக இருக்கிறாங்க இருபது நாள் இங்கே கிடக்கிறாங்க அப்போ இவங்களை இதுக்கு மேலே தங்க வைக்கக்கூடாது வெரைட்டி கூட பார்க்குறாங்க ரிசூர்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும் அப்போ என்ன செய்ய வெரைட்டி கூட தான் அதுக்கு அவர்களுக்கு வேறு வேறு கடமைகள் ஆசைகள்லாம் இருக்கிறது மார்க்கத்துக்கு தியாகம் பண்ணுறேன்னு ஒரு ஒரேடியாக கிடந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை குறைபாடு வந்துடும் என்பதற்காக என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் மனைவி மக்களை விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் என்பது ரசூல வழங்கி கொண்டார்கள் அந்த முதல் நாள் இருந்த சுறுசு குறைஞ்சிடும்ல வந்து பத்து நாள் ஆகும் இருப்பாங்க அப்புறம் போக போக ஒரு மாதிரியாக டல்லாகல்ல அவரை பார்த்துப்பிட்டு இவங்களுக்கு இனிமேல் நாட்டை குறைஞ்சிருச்சு வீட்டு யாவும் வந்துருச்சு இவங்களுக்கு அப்படின்ற சொல்ல அப்படி அந்த அதிசயில் வருது அப்படி விளங்கி கொண்டு அப்புறம் கேட்குறாங்க சரிப்பா நீங்கள் யார் யார் வீட்டில் யாரெல்லாம் வீட்டில் வந்திருக்கிறீங்க உனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா அப்போ தான் விசாரிக்கிறாங்க பொண்ணாடி பிள்ளைலாம் இருக்கான்னு விசாரிக்கிறாங்க இவங்க விவரத்தெல்லாம் ஜாமான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இனிமேல் நீங்கள் இருக்க வேணாம் போங்க கற்றுக்கிட்ட வரைக்கும் போதும் கற்றுக்கிறங்கிறதுக்காக வேண்டி நீங்கள் பொண்ணாடி செய்கிற கடமையெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது வீட்டுக்கு செய்கிற கடமையில் அவங்க கற்றுக்கிற வேண்டியது தான் ஒரு அளவு கற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருங்க அங்கேருந்து கற்றுக்கிறங்க எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி மனைவி மக்களுக்கு செய்கிற கடமைகள்லாம் குறை வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்களா உன் இதெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க பாருங்கள் ஏன் கவனிக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதராக இருந்தால் கவனிக்கணும் அல்ல அல்லாவுடைய ரஹமானுக்கு ஏற்றவாக இருந்தால் அவங்க சிந்திக்கணும் இது அளவற்ற அருளாக நான் உள்ளவனாக இருந்தால் இதெல்லாம் கவனிப்பானா இல்லையா கவனிக்கிறது விரும்புவானா இல்லையா அதனால தான் என்ன செய்கிறாங்க அவங்களுடைய முக வாட்டத்தை பார்த்து கொண்டே இவங்களுக்கு இனிமேல் இழுக்காது வண்டி என்று நினைத்து கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க விஷயத்தை சொன்னோடனே இருச்சு உயில் அகலிக்கும் நீங்கள் வீடுகளை வீடுகளை நோக்கி போங்க அவங்களுக்கு இதை நான் சொல் கட்டுற எல்லாம் போய் சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ தான் என்னை என்னை தொழு தொழ கண்ட மாதிரி நீங்களும் போய் தொழுவுங்க அப்போ தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இருந்து பார்த்தீங்கல்ல நான் தொழுவுறத கண்ணால் பார்த்தீங்கல்ல இதே மாதிரி போய் தொழுவுங்கன்னு சொல்லும்போது தான் அந்த வாசகத்தை சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் என்ன நம்ம அறிந்து கொள்கிறோம் கிட்டே இது புகாரில் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிசாக இருக்கிறது இதில் என்ன தெரிகிறோம் அவங்க வெளியூர்லேருந்து மார்க்கை தெரிஞ்சுக்கிற வந்துட்டாங்க எவ்வளோ நான் வந்து நமக்கு என்ன நம்ம சோறாக போடுறோம் ரிசூலில் வசூல் பண்ணி சாப்பாடாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க வந்தாங்க அவங்களா கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ரிஸ்கில் வந்தாங்க ரிசூலில் வாங்கன்னு வெத்தலை வச்சு அழைக்கவும் இல்லை தங்குறதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு அழைச்சாங்க வந்து தங்குங்க வீடு வசனம் விட்டு தங்கு அழைக்க வச்சு அவங்களா வர்றாங்க அவங்களா வந்தால் கூட ரசூலில் என்ன பார்க்குறாங்கன்னு கேட்டால் இவங்க மார்க்க ஆர்வத்தில் வந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் மனசெல்லாம் வேறு மாதிரி இப்போ இருக்கிறது வேறு வேறு மனிதனுக்குரிய ஆசா பாசங்கள் அவங்களுக்கும் இருக்கிறது அதை தியாகம் செய்கிறது பத்து நாள் இருபது நாளைக்கு சும்மா இருப்பாங்க அதுக்கு மேலேயும் போட்டு இருக்க வச்சோம் சொன்னால் நல்லா இருக்காது எப்படி போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் வேறு அவங்களுக்கு இருக்கிறது இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு புறப்பட்டு போங்கன்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதை சொல்லும்போது இந்த சகாபி சொல்கிறாரு ஏன் இப்படி சொன்னார்கள்னு கேட்டால் ரொம்ப அன்பு இறக்கம் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கவனிப்பார்கள் ரசூர் சொல்லாத செல்லும் அவர்கள் இதெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க வந்தாங்க படிச்சாங்க போனாங்கன்னு இருக்க மாட்டாங்க என்ன இவங்களுடைய நிலைமை என்ன இவங்க ஏ இவங்க என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்க இவங்க இதுக்கு மேலே வைக்கலாமா என்று ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விசாரித்து கவனித்து இறக்கம் செய்யக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்கன்னு வருது அப்போ இதில் நம்ம என்ன விளங்குகிறோம் இஸ்லாம் வந்து அள அளவற்ற அருளானுடைய மார்க்கமாக இருக்க போய் தான் நீங்கள் மார்க்கத்து என்ற பெயரில் கூட இந்த சின்ன சின்ன சுகங்களை கூட விட்டுறக்கூடாது நம்ம வருஷ கணக்கில் வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்களே இருபது நாளைக்கு இருக்க இல்லாதா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஒரு அஞ்சு வருஷம் மூணு வருஷம் போய் வெளிநாட்டில் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அதை கூட சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சரின்னு நினைக்கிறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் இருபது நாளைக்கே தைக்க மாட்டேங்கிறாங்க சரி இல்லை போ நீ மனைவி மக்களை பிரிஞ்சு இருபது நாள் ஆச்சுல அதுக்கு மேலே நீ இருக்கக்கூடாது ஓடுன்னு சொல்லி வெட்டி விடுறாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுடைய உணர்வுகளை வெளிநாட்டில் இருக்கிற உணவு
சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு தீர்ப்பை அளித்திருக்கிறார்கள் இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களும் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அமைதி காக்கிறாங்க என்ன ஆச்சரியப்படுறாங்க உலகமே ஆச்சரியப்படுது இது எவ்வளோ பெரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நானூற்றி ஐம்பது வருஷ காலம் பயன்படுத்தி இருக்கிற ஒரு இடம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருந்த இடம் சாதாரண வயலு வரப்பு மாதிரி இடம் இல்லை வழிபாடு செஞ்ச ஒரு இடம் தொழுக நடத்துகிற ஒரு இபாத் செஞ்ச ஒரு இடம் புனிதமாக கருதுகிற ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்காக வேண்டி போராட்டங்களுக்கு மேலே போராட்டம் அந்த இடத்துக்காக வேண்டி மீட்பதற்காக வேண்டி தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தி வந்த ஒரு சமுதாயம் ஒரு செகண்டில் அப்படி இருந்துருச்சு எதுவுமே எதிர்வினை ஆற்றலை எந்த பிரச்சனையும் ஆக்கவில்லை இதற்கு ஏதாவது இயக்கங்கள் காரணமான்னு கேட்டால் தமிழ்நாட்டில் தான் உங்களுக்கு இயக்கங்கள்லாம் இருக்கிறது வடநாட்டில் எந்த இயக்கம் இஸ்லாமியர்களுக்கு இருக்கிறது பெரிய இஸ்லாமிய இயக்கமே கிடையாது ஒட்டுமொத்த அனைவருக்கும் இதை வகி வந்த மாதிரி இருபது கோடி முஸ்லீம்களுக்கு இது அல்லாட்டிருந்து செய்தி வந்த மாதிரி யாரும் அவர் கட்டுப்படுத்தவில்லை யாரும் அவருக்கு உத்தரவுப்படவில்லை யாரும் வழிகாட்டவில்லை எந்த ஒரு இயக்கத்திலையும் தருப்பியாக நடத்தி நீங்கள் அமைதியாக இருங்கள் அப்படி இந்த இங்கே சில இயக்கங்கள் அறிக்கையும் விட்டாங்க அறிக்கை விடாட்டாலும் இதாக நடந்திருக்கும் நீங்கள் அறிக்கை விட்டாலும் சரி விடாட்டாலும் சரி இப்போ இந்தியா முழுசும் வட இந்தியாவில் எப்படி அமைதியாக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருந்திருக்கும் ஏன் அப்படி இருக்கிறார்கள் இதை முக்கியமாக கவனிக்கணும் இதை சரியான தீர்ப்பு தந்து விட்டார்கள் என்று அவ்வளோ விவரம் கட்டவர் நம்ம இருக்கிறோம் சரியான தீர்ப்புன்னு எந்த ஒரு மனுஷனாக அதை சொல்லுவானா நம்ம கையில் இருந்த பள்ளிவாசை கண்ணு உலகம் அறிய இடித்தாங்க இடித்த இடத்த வந்து இல்லைன்னு சொல்லுவது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டால் முஸ்லீம் மக்கள் வந்து இதுக்கு நம்ம போராடினால் நியாயம் கிடைக்கும் கடைசி கடைசியாவது ஒரு நியாயம் கிடைச்சிடும் எங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வளர்த்துருந்தாங்க அதுலேயே ரெண்டு விதமான மூணு விதமான கருத்துக்கள் எல்லாம் இருந்தது அப்போது இதெல்லாம் நீதி கிடைக்காதுங்க நமக்கு சார்பாக வரவே வராது நீதியின் பக்கம் சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் காவி மன்றங்கள் ஆகிடுச்சுங்கிற கருத்து நம்மகிட்ட இருந்தது ஆனாலும் அனைவரும் ஒத்த கருத்துக்கு வரல இப்போ ஒத்த கருத்துக்கு வந்துட்டாங்க என்ன ஒத்த கருத்து ஏன் அமைதியாக இருக்கிறாங்க இதை ஏற்றுக்கொண்டு இல்லை இது அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு மேலே ஒன்று இல்லை இங்கே நீதியை எதிர்பார்க்க இயலாது இப்போ தான் அது விளங்குறாங்க நீதியை இந்த நாட்டில் நமக்கு எதிர்பார்க்க முடியாது நீதி தரவே மாட்டார்கள் பெரும்பான்மை மக்களை திருப்திப்படுத்துவது வேண்டிய நிலை வந்தால் நம்மளை நசுக்குவார்கள் அரசாங்கம் நசுக்கிறது போலீஸ் அது நசுக்கிறது ஒரு பக்கம் நீதிமன்றங்களை நசுக்குவார்கள் என்பதை தெல்ல தெளிவாக இன்றைக்கி ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் வணங்கிட்டார்கள் இதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவதற்கு தேவை எப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு போய் ஒன்றும் இழப்புலாம் கிடையாது நமக்கு நமக்கு பாதிப்பு இல்லை இனிமேல் தான் நம்முடைய அமைதி தான் இன்றைக்கி பெரிய அடி பல தடியாக இருக்கிறது ஏன் அம்புட்டு பெற அமைதி அப்போ நம்பிக்கை இழந்த பிறகு தான் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பை நோக்கி போகிறது வந்து சிந்திப்போம் நம்பிக்கை வச்சு இருந்த முடிச்சு நம்ம கூட சண்டை போட்டுட்ருப்போம் ஒருத்தன் வேறு ஸ்டெப் அதெல்லாம் இறங்கி வந்து அந்த கோட்டு வரைக்கும் போயிடுவோம் இந்த கோட்டு வரைக்கும் போயிடுவோம் நம்மக்குள்ளே சண்டை வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து சண்டை வருமா சண்டை வராது நீதி கிடைக்கும்னு எவனா சொல்லுவானா அந்த விஷயத்துக்கு கிடைக்க அவனும் சொல்ல மாட்டான் எல்லாரும் ஏகமானதாக என்ன முடிக்க வந்துட்டோம் அநியாயம் தான் செய்வார்கள் என்பது இப்போ தான் விளங்கியிருக்கணும் இதான் நடக்கும் என்பது சில சிந்தனையாளர்களுக்கு முன்னாடியே விளங்குனுச்சு இப்படி தான் செய்ய போகிறாங்கன்றது ஆனால் பட்ட பிறகு தான் இதில் வந்து நீதி இல்லை இனிமேல் என்ன பாடுபட்டாலும் நமக்கு நீதி கிடைக்காது இந்த நாட்டில் என்று விளங்கின பிறகு தான் இந்த நாட்டில் நம்முடைய அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம எப்படி வைப்பது நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலையும் எப்படி நம்ம முடிவெடுப்பது இது மாதிரி நாளைக்கு வராமல் இருப்பதற்கு எத்தகைய நம்ம தற்காப்பு முயற்சிகளை எடுப்பதை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்கிற வாசல் திறந்திருக்கிறது இப்போ தான் திறக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ வந்துக்கிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகும் கோர்ட்டு போன கூட எவனும் வரமாட்டான் நம்மளை அடிப்பான் இப்போ என்ன வாங்க வேறு வழி சொல்லுங்க நாளைக்கு ஒரு பள்ளிவாசல் இது வரக்கூடாது என்றால் அது என்ன செய்யணும் என்று ஒவ்வொருத்தரும் பயிற்சி எடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்கொண்டு அதை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அல்ல என்ன செய்யும் ஏற்படும் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்படாது நமக்கு அறிவுரை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நாடு இருக்குது சட்டம் இருக்குது போலீஸ் இருக்குது பார்த்துக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம கையை கொண்டு தான் சில விஷயங்களில் கரணம் பாயணும் என்கிற ஒரு பாடத்தை இன்றைக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் இன்ஷால்ல அடுத்தடுத்த விஷயங்களில் என்ன செய்ய நமக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கும் முஸ்லீம்கள் அனைவரும் சரியான பாதையை நோக்கி வருவார்கள் அது என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையுடைய இன்ஷால்ல அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் உங்களுக்கு விரிவாக விளக்கப்படும் அஸ்லாம் வலைக்கம்